வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஹவு டு ஹெல்ப் அதர்ஸ் விதவுட் லூசிங் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம உறவுகளை தொலைக்காமல் மற்றவங்களுக்கு எப்படி உதவி செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு உதவி செய் நிறைய பேர் இதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்கள நான் யாருக்காவது உதவி செய்யணும்னு போனாலே அவங்க என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போகிற நிலைமைக்கு வந்துடுது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம்ல அதை ஏன் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் எப்போவுமே தன்னை வருத்தி மற்றவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உதவி செய்யவே வேண்டாம் நான் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் சப்போஸ் எங்கிட்ட ஒரு நண்பர் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கடன் கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் எங்கிட்ட இருக்கலாம் மேபி ஆனால் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் என்னை விட்டு போனால் எனக்கு பரவாயில்லை என்னால் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் அது வராமலே போயிட்டால் கூட எனக்கு கவலை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் நான் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆயிரம் ரூபாயை வந்து நான் கொடுப்பேன் இது காரணம் என்னென்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செலவுக்காக அந்த ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்து வச்சுருப்போம் ஒரு நண்பர் வந்து ரொம்ப அர்ஜெண்ட்டாக நான் உடனே தந்துடுறேன் நாளைக்கே தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிட்டே கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி நம்ம வந்து அந்த உறவை வந்து காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து எடுத்து கொடுத்துருவோம் அஞ்சு நாள் கழித்து நம்ம அந்த தேவை நம்மளோட அந்த தேவை வந்து வரும்போது திரும்ப அவர்கிட்ட போய் கேட்கும்போது அவர் இல்லை நான் இன்னும் ஒரு பத்து நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுவார் அப்போ நமக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் உன்னோட தேவைக்கு நான் உடனே வந்து கொடுத்தேன் நீ வந்து எனக்கு திருப்பி தரல அப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம் நம்ம இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் நம்ம அந்த கடனை வாங்க வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துடுவோம் அப்போது அந்த உறவு வந்து அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக காயப்படும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம பொய் சொன்னால் கூட தப்பு இல்லை அந்த இடத்துல வந்து என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோன்னா நான் அஞ்சு அஞ்சு நாள் கழித்து நம்மளோட அந்த தேவையை வந்து பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் அதான் சொல்கிறேன் எப்போவுமே வந்து எப்போவுமே உங்களை வருத்திக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு உதவியை வந்து செய்ய வேண்டாம் இது நண்பர்கள் மதியில் உறவுகள் மதியில் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே வந்து சாக்ரிஃபைஸ் தான் சொல்லுவேன் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் விஷம் சில சமயம் அளவுக்கு மிஞ்சின தியாகமும் கூட நமக்கு பிரச்சனை தான் ஏன் தெரியுமா தன்னை வருத்திக்கிறோம்ல இந்த இதனால தான் வந்து இன்றைக்கி நிறைய வந்து இந்த நம்ம மீம்ஸ்லாம் நிறைய பார்க்குறோம் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் டூ கே கிட்ஸ்ன்னு நிறைய விஷயம் பார்க்குறோம் அந்த காலங்களில் நிறைய பேருக்கு வந்து அஞ்சு பிள்ளை ஆறு பிள்ளைகள்னு இருந்திருப்பாங்க அப்போ வந்து பெற்றோர்களுக்கு வந்து தன்னை வருத்தி அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு இல்லை ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு ஆனாலே வந்து அவங்கவுங்களோட வேலைகள் அவங்கவுங்களோட இதுன்னு போயிடுவாங்க நிறைய பிள்ளைகள் இருக்கும் போது அது மாதிரி ஆயிரும் இன்றைக்கி காலகட்டங்கள் என்ன ஆகுது எல்லார் வீட்டிலையும் ரெண்டு பிள்ளைங்க மூணு பிள்ளைங்க அப்படின்னு இருக்கும் போது ரொம்ப கவனம் செலுத்தி தன்னை வருத்திக்கிட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஹை ஸ்கூல்லேயோ போய் ஒரு ஃபீஸ் பே பண்ணுறது இல்லைனா ஒரு பெரிய விஷயத்த வந்து பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கறதுன்னு தன்னை வருத்திக்கிட்டு செய்கிறாங்க அப்படி அப்புறம் என்ன ஆகுது அவங்களுடைய காலகட்டங்கள் வரும்போது அவங்களோட தனித்துவம் வளர வேண்டிய வயது அதெல்லாம் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் நான் தன்னை வருத்தி இவ்வளோ விஷயம் உனக்கு செஞ்சுருக்கேன் நிறைய பேரண்ட்ஸ் பேசுகிறாங்க இப்போது நிறைய தாய்மார்கள் பேசுகிறாங்க நான் வந்து என்னை வருத்திக்கிட்டு வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் செஞ்சுருக்கேன் உனக்கு நீ வந்து இன்றைக்கி வந்து அதை இது பண்ணிவிட்டு போகிற அதனால தான் வந்து இன்றைக்கி நிறைய குடும்பங்களில் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வருது ஏன்னா அந்த ஒரு தன்னை வருத்தி மற்றவங்களுக்கு செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கணும் குடும்பங்களில் தியாகங்கள் தேவை எல்லா உறவுகள்லையுமே கொஞ்சம் தியாகம் தேவை தான் ஒரேடியாகவும் நம்ம பொறுமை இழந்து தியாகமே இல்லாமல் நம்மளால் உறவுகளை காப்பாற்ற முடியாது தான் ஆனால் அளவுக்கு மிஞ்சி அவசியம் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அளவுக்கு மிஞ்சி நம்ம வந்து தன்னை வருத்தி யாருக்கும் வந்து உதவி செய்ய வேண்டாம் அப்படி செய்யும் போது நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்கு வரும் அந்த உறவையே இழக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் கூட நமக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இன்னொரு நல்ல நண்பர்களை பார்க்கும் போது என்ன ஆகுனா அன்றைக்கி நான் அவ்வளோ கஷ்டம் அவங்களையே நம்ம வந்துடும் அவங்க மேலே ஒரு ரொம்ப ஒரு பொசிசிவ்னஸ் நமக்கு வந்துடும் என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து நான் இவ்வளோ தேவைக்கு நான் வந்து என்ன வருத்திக்கிட்டு அன்றைக்கி ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தேன் இன்றைக்கி இன்னொரு நண்பரை பார்த்த உடனே அந்த நண்பர் தான் வந்து பெருசாக போயிட்டாங்க நான் வந்து ரொம்ப சிறுசாக போயிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம் அப்போது தன்னை வருத்தி உதவி செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா தானும் காயப்பட்டு அந்த உறவையும் தொலைச்சி அந்த உறவையும் காயப்படுத்துவோம் அந்த உறவு கொஞ்சம் வளரும் போது என்ன பண்ணுவோம் நான் உனக்கு என்னெல்லாம் செஞ்சு தெரியுமா எப்படிலாம் செஞ்சு தெரியுமா இல்லாட்டி நாலு
நேரமாகட்டும் பணமாகட்டும் இது இல்லாட்டி கூட நம்மளால் வந்து சமாளிச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னிறைவு செல்ஃப் ரெசிடென்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து உதவிகள் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் தேங்க்யூ